നമസ്കാരം എ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് അപ്പം അതിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഐ എഫ് ആർ എസ് സിക്സ് എക്സ്പ്ലറേഷൻ ഫോർ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് മിനറൽ റിസോഴ്സസ് മിനർ മിനറൽ റിസോഴ്സസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇവാലുവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടുന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് സിക്സിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഐ എഫ് ആർ എസ് സിക്സ് സ്പെസിഫൈ സം ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫോർ കോസ്റ്റ് ഇൻക്വയർഡ് ഫോർ എക്സ്പ്ലറേഷൻ ഫോർ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് മിനറൽ റിസോഴ്സസ് ഇവിടെ മിനറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനറൽ ഓയിൽസും നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള എന്താണ് റീജനറേറ്റീവ് റിസോഴ്സസിനെയാണ് സോറി നോൺ റീജനറേറ്റീവ് റിസോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മിനറൽ റിസോഴ്സസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായാലും അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ചെലവിനെ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ എങ്ങനെ കാണുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ പറയുന്ന മിനറൽ ഓയിൽസ് മൈൻ ഓയിൽസും പിന്നെ നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് ആയിട്ടുള്ള പെട്രോൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ചിലവുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത കാര്യം പിന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ചിലവുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ കോസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിൽ നമ്മളിതൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നതാണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് സിക്സിനകത്ത് പറയുന്നത് നോക്കിയാൽ ഹാസ് വെൽ എസ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ ടെക്നിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ വയൽ വയബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ്ട്രാക്ടിംഗ് ദ മിനറൽ റിസോഴ്സസ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന മിനറൽ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മിനറൽ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പം അതുവഴി നമുക്ക് എന്ത് എക്കണോമിക് ഫീസിബിലിറ്റി നമുക്ക് സാമ്പത്തികം നമ്മുടെ വാണിജ്യപരമായിട്ടത് എത്രത്തോളം സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സാങ്കേതികപരമായിട്ടത് എത്രത്തോളം സാധ്യതയുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചിലവായി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഐ എഫ് ആർ എസ് സിക്സ് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം ഐ എഫ് ആർ എസ് സിക്സ് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പെർമിറ്റ്സ് ആൻഡ് എൻറ്റിറ്റി ടു ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി ഫോർ എക്സ്പ്ര എക്സ്പ്ലറേഷൻ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ അസെറ്റ്സ് വിത്തൌട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി കൺസിഡറിംഗ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് പാരഗ്രാഫ് വൺ ടു ലെവൺ ഓഫ് ഐ എ എസ് എയ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ആൻഡ് എറസ് ദസ് ആൻഡ് എൻറ്റിറ്റി അഡോപ്റ്റിംഗ് ഐ എഫ് ആർ എസ് സിക്സ് മേ കണ്ടിന്യൂ ടു യൂസ് ദ അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസ് അപ്ലൈഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബിഫോർ അഡോപ്റ്റിംഗ് ഐ എഫ് ആർ എസ് സിക്സ് അപ്പം ഐ എഫ് ആർ എസ് സിക്സ് സിക്സിനകത്ത് പറയുന്ന വെച്ചാൽ നേരത്തെ പറയുന്നത് പെർമിറ്റ് ആൻഡ് എൻറ്റിറ്റി ടു ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി ഫോർ എക്സ്പ്ലറേഷൻ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ അസെറ്റ് വിത്തൌട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി കൺസിഡറിംഗ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് പാരഗ്രാഫ് വൺ ടു ഇലവൺ ഓഫ് ഐ എസ് എയ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഐ എ എസ് അതായത് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്റ്റ് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ആൻഡ് എറേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പാരഗ്രാഫ് ഇലവൻ ടു ട്വൽവിനകത്ത് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലറേഷൻ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ അസെറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനുള്ള അനുമതിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം അതിനകത്ത് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് വന്നത് ഐ എഫ് ആർ എസ് സിക്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്റ്റിനകത്ത് ഇത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് ദസ് ആൻ എൻറ്റിറ്റി അഡോപ്റ്റിംഗ് ഐ എഫ് ആർ എസ് സിക്സ് മേ കണ്ടിന്യൂ ടു യൂസ് ദ അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി സപ്ലൈഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബിഫോർ അഡോപ്റ്റിംഗ് ഐ എഫ് ആർ എസ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ ഐ എഫ് ആർ എസ് സിക്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എൻറ്റിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഐ എഫ് ആർ എസ് സിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അവർ
ഇതിനകത്ത് എന്ത് ആ ഇൻപെയർമെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഐ എസ് തേർട്ടി സിക്സിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇൻപെയർമെൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിനറൽ റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ മൈൻ ഓയിൽ പെട്രോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതും അത് ഇവാലുവേറ്റുമായി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു എൻറ്റിറ്റി അത് ചെയ്യുന്ന എൻറ്റിറ്റി പാലിക്കേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകളാണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് സിക്സിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഐ എഫ് ആർ എസ് സിക്സ് വരാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഐ എ എസ് എയ്റ്റിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഇങ്ങനൊരു ഇവാലുവേഷനും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പ്ലറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ഒരു എൻറ്റിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ഈ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു മിനറൽ റിസോഴ്സസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് നടത്തണം എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഇൻപെയർമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഐ എ എസ് തേർട്ടി സിക്സിനകത്ത് ഇൻപെയർമെൻറ്റ് ഓഫ് അസറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻപെയർമെൻറ്റിൻ്റെ അംഗീകാരത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് ഐ എ എസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തേർട്ടി സിക്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻപെയർമെൻറ്റിന് എത്രത്തോളം റെക്കഗ്നേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പക്ഷേ മെഷർമെൻറ്റ് ഇൻപെയർമെൻറ്റ് ഇൻ അക്കൗണ്ടൻസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൺസ് ദ ഇമ്പെയർമെൻറ്റ് ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് അപ്പം ഈ ഇൻപെയർമെൻറ്റിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഐ എഫ് ആർ എസ് സിക്സിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് സിക്സിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി കൂടുതൽ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ഇനി വരും വീഡിയോസിൽ